the villages surrounding the ramanatha swami temple in the rameshwaram island were rich in water resources until a decade back with several ponds and wells the people never felt the need to purchase drinking water the introduction of pond farms have however changed the scenario the groundwater is polluted and ponds are contaminated with discharges from the pond farms ஒரு சமூக கிழமை நல்லா ஒரு மாங்காடு நல்லா இருந்தது இது நல்லா தண்ணி வண்ணி எல்லாம் விவசாயம் இதுகள்லாம் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ ஒரு ஆறு ஏழு வருஷமா இந்த பண்ணைன்னு ஒன்று ஆரம்பித்தாங்க அதில் இருந்து எங்கள் தண்ணி குடி தண்ணி ஊற உப்பு தண்ணியாக போச்சு பொருளாதாரமாக ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுச்சு இப்போ சமீப காலத்தில் சமஸ்தானத்தில் இருந்து கிழத்த கதையும் வாங்கிக்கிட்டு பெரிய முதலாளிய பெரிய பண்ணை விராட் பண்ணை வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அவங்க வசதி பண்ணி விராட் பண்ணை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படி நடத்துகிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சமுத்திரத்தில் இருந்து தண்ணி கொண்டு வந்து விராட் வளர்க்கலை சமுத்திரத்து பக்கத்தில் இருக்க விராட் தண்ணி கடி தண்ணி அங்கே போகலை கீழே போரிங் போட்டு பூமிக்கு கீழே இரநூறு முந்நூறு அடிக்கு கீ போரிங் போட்டு அதிலேருந்து தண்ணி எடுத்து இப்போ விராட் வளர்க்குறாங்க விழா எங்களுக்கு வந்து முப்பது அடிக்கு உள்ள தான் நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் எங்கள் கிராமத்துக்கிட்ட ஆனால் இப்போ வந்து இவங்க முந்நூறு அடி போட்டதுனால நல்ல தண்ணியாக பூரா ரிவர்ஸ் பண்ணி உப்பு தண்ணியாக போயிடுச்சாங்க கிணறு பூரா இப்போ நாங்கள் விலை கொடுத்து வாங்கி ஜீவனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எத்தனை கிராமம்னு கேட்டால் பதிமூணு கிராமம் இருக்குது இதை சுற்றி பண்டி தண்ணி வாங்கி தான் நாங்கள் எங்கள் பொருளாதாரம் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் தண்ணி எங்களுக்கு வேணும் ஒரு போடம் அஞ்சு ரூபாய்ன்னு வாங்குகிறோம் ஒரு நாளைக்கு எங்கள் குடும்பத்துக்காக நூறுரூவாய்க்கு வேணும் தண்ணி வாங்கணும் குடி தண்ணி மட்டும் எங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே குளிக்கிறது முழுகிறது எல்லாத்துக்கும் துவைக்க பாத்திரம் எல்லாத்துக்குமே இந்த தண்ணியை உபயோகப்படுத்த முடியாது என் பேர் வந்து பவுல்ராஜ் நான் அரியாங்குண்டு கிராமத்தில் வயசு வருவேன் எனக்கு வயசு வந்து அறுபத்தி ஏழு வயசு ஆயிடுச்சு இந்த பகுதியில் ஒரு ஆள் பண்ண ஏறத்தால ஒரு இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தான் இங்கே வந்துச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னால் இன்றைக்கி ஒரு ஆள் பண்ண இருக்கிற இடம் பூரா விவசாய இடமாக இருந்துச்சு விவசாயம்னா கம்பு கேப்பை குதிராவாளி போன்ற தானியங்களை இங்கே எங்கள் கிராமத்தில் உள்ள பிரிவுகள்லாம் அதை இந்த மழை காலத்தில் அதை நட்டு அதனை வந்து அறுவடை செய்யக்கூடிய இடமாக தான் இருந்துச்சு ஆனால் இந்த இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் இந்த ஒரு ஆட்பண்ண வந்ததுக்குனால இடங்கள் பூரா பாலாக போயிடுச்சு ஆனால் கிராமத்தை சேர்ந்தவங்க எதுக்கு கொடுக்குறாங்க என்னத்துக்கு வாங்குறாங்கன்னு தெரியாமல் அதை கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்ததும் இன்றைக்கி தொடர்ச்சியாக ஏறத்தால் ஒரு நூறு ஒரு பண்ணை இல்லை இந்த தீவு பகுதியில் கடற்கரை பக்கத்திலே போட்டிருக்காங்க அனுமதி யார் தான் கொடுத்தா தெரியல அங்கே வாங்கணும் அனுமதி இங்கே வாங்கணும் அனுமதினு நேற்று சொல்லி சொல்லிட்டுருக்காங்க தயவு செய்து இந்த அனுமதி யார் கொடுத்தானு எங்களுக்கு தெரியல அங்கே அதிகாரிகள் கிட்டே அங்கே கொடுக்கல அம் இங்கே இது அமேசான் தீவுக்கு மொத்தம் பதினோரு பண்ணை ஓடுது பதினோரு பண்ணை மூணு பண்ணை தான் பெருமை இருக்கா வருஷத்தில் இது வரைக்கும் இப்போ பெருமிஷன் கொடுக்க வச்சு வச்சுக்கிட்டுருக்கா இப்போ பெருமிஷனை வாங்காமல் திருட்டு திருட்டுத்தனமாக அவங்க அவங்க ஆள் பண்ண ஆள் வளர்க்குறா ஆள் பண்ண வளர்க்குறா அதுக்காக இந்த உடனே தடை செய்யணும் ராமேஸ்வரம் ராம்நாத சுவாமி திருக்கோயில் ஒரு ஒரு பிரசித்தி பெற்ற கோயில் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் வடக்க காசி தெற்க ராமேஸ்வரம் மிகப்பெரிய ஒரு புண்ணிய ஸ்தலங்கள் லட்சக்கணக்கான யாத்திரிகர்கள் வந்து போகக்கூடிய இடம் இதில் இன்னும் சிறப்பம்சம் என்னென்னா இப்போ நாம் நிற்கிற இடம் ராம்நாத சுவாமி திருக்கோயிலுக்கு மிஞ்சி போனால் ஒரு ஒரு அரை கிலோமீட்டர் குறைவாக ஒரு கால் கிலோமீட்டர் உள்ள உட்பட்ட பகுதி ராம்நாத சுவாமி கோயிலுக்குள்ளே இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்களுக்கு கூட தீர்த்தங்கள் மட்டுமல்ல இதர தேவைகளுக்கும் கூட இந்த பகுதிகளுக்கு சுற்று வட்டார கிராம மக்களுக்கும் சேர்த்து குடிநீரை வழங்கக்கூடிய ஒரு இடம் இந்த இடம் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ஆறு ஏக்கர் திருக்கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலம் அதற்கு பின்னாடி உள்ள இடம் தனியார் அதாவது இந்த பழைய முன்காலத்திலேருந்து அதாவது இந்த ராஜா அந்த சிவகங்கை ராம்நாவர் ராஜாக்கள் சொந்தமான நிலமாக இருந்தாலும் கூட இந்திய அறநிலையத்துறையின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ள நிலங்க இதெல்லாம் பொதுவாக இந்த இடங்களில் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் பட் இதர விற்பனை போன்ற விஷயங்களுக்கு இந்திய அறநிலையத்துறைய அனுமதி பெற்று தான் வைக்கணும் அது ஒரு சட்டம் இருக்குது The temple and municipal administration have remained silent and has even filled the ponds for parking lots and roads, further intensifying the problem of the common people. The people are conducting several struggles and are now being forced to purchase water for their daily needs. I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. Why is it? I am going to tell you what I am going to tell you. I am going to tell you what I am going to tell you. மழை காலத்தில் மிகப்பெரிய அளவு தண்ணி தேங்கி நிற்கிற இடம் இந்த இடம் இங்கே தண்ணி தேங்கி நின்றால் தான் சுற்று வட்டார கிராமங்களுக்கான நிலத்தடி நீர் என்பது வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிப்பட்ட இந்த இடத்த இன்றைக்கி என்னாச்சுன்னா ஒரு பக்கம் நகராட்சி 
குப்பைகளை கொட்டி மரம் கல்களை கொட்டி ஒரு பக்கம் அதை சமப்படுத்தி வர்றாங்க இன்னொரு பக்கம் என்னடான்னா இந்த நீர்நிலைகளுக்கெல்லாம் கட்டுமானங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடாது என்ற அரசாங்க உத்தரவு மீறி நகராட்சி இந்த திருக்கோயில் துறை அம்சம் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பார்க்கிங் அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு இந்த நீர்நிலைக்கு நடுவிலே ஒரு பாதையை ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி சீனியர் மோஸ்ட் என்னென்ன சீனியர் விஷயம் என்னென்னா இந்த பண்ணையில் இந்த இடத்துலையே ரால் பண்ண எவ்வளோ பெரிய குடும்பம் தெரியுமா உங்களுக்கு எங்க நான் கேட்குறேன் தனியார் இடத்தை விற்கிறதுக்கு இந்த அரணத்தில் அனுமதி வாங்கணும்னு சட்டம் இருக்கு அதையும் மீறி இடங்களை வாங்குறாங்க பட்டா மாத்துறாங்க அதில் ரால் பண்ண அமைக்கிறாங்க ரால் பண்ணை எப்படிப்பட்ட இடத்துல அமைக்கணும் சில விதிமுறைகள் இருக்கா இல்லையா ரால் பண்ணைகள் எல்லா இடங்களும் அமைக்க முடியாது ரால் பண்ணைகள் எல்லா இடங்களையும் அமைக்க முடியாது அமைக்க கூடாது ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு ஏராளமான விதிமுறைகள் இருக்கு ராமேஸ்வரன் தீவை பொறுத்தவரை இது இது வந்து பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்றால் கடற்கரை ஓரங்களும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் நிலப்பகுதியும் பாதுகாக்கப்படணும் இந்த இடத்துல நிலைமை என்ன தெரியுமா கடற்கரை இங்கே ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது குறைந்தது ஒன்றரை ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கும்போது ஒரு ரால் பண்ணை உருவாவதற்கு அறுபது சதம் உப்பு நீர் அதாவது கடல் தண்ணி தேவை நாற்பது சதம் நல்ல தண்ணி தேவை நல்ல தண்ணி இங்கே கிடைக்கும் ஆனால் உப்பு தண்ணி கிடைக்கல என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு நூறு மீட்டர் அதாவது முந்நூறு அடி ஆழத்திற்கு போர் அமைத்து அதிலேருந்து எடுக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த பகுதியில் அதிகபட்சம் முப்பது அடி இருபது அடி முப்பது அடி ஆழத்துக்கு மேலே போயாச்சுன்னா உப்பு தண்ணி வரும் அது முந்நூறு அடிக்கு போனால் என்ன பியூர் உப்பு தண்ணி வரும் அந்த பியூர் உப்பு தண்ணி எடுத்து ரால் பண்ணைக்கு பயன்படுத்துறாங்க ஒரு பக்கம் நல்ல தண்ணி இதே இந்த மழை நீர் தேங்கக்கூடிய இந்த நீர் தேக்கத்திலிருந்து தங்களுக்கு தேவையான நல்ல தண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் தங்களுக்கு தேவையான உப்பு தண்ணியை கடல் நீரை எடுக்கிறதுக்கு முன்னூறு அடி ஆழத்தில் இது போடுறாங்க இது போடுறாங்க போர் போடுறாங்க ரெண்டுமே ஒரு முரண்பாடானது சரி இந்த கழிவு தண்ணி எங்கே போகணும் அந்த ரால் அந்த உப்பும் நல்ல உப்பு தண்ணீரும் நல்ல தண்ணீர் அந்த கழிவு சாதாரண சேர்ந்த அந்த தண்ணீர் எப்படி எப்படிப்பட்டதுன்னா இறால் பண்ணைகள் இறால் குஞ்சுகள் வளர்ப்பதற்காக ரசாயன உரங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது கெமிக்கல் அதாவது இந்த உணவுப் பொருள் அதுக்கு அந்த இறால் குஞ்சுகள் தேவையான உணவு அது கெமிக்கல் கலந்த ரசாயனம் அது அதை ஆக்சுவலாக சொல்கிறாங்க அந்த கெமிக்கல் கலந்து இதில் வந்து மனிதர்கள் நடமாடினால் கூட அந்த குளத்துக்கு லைனி குளிச்சா கூட அந்த நீர் தன்மை நம்ம மேலே படிச்சுன்னா நமக்கு மல்லட்டுத்தன்மை ஏற்படும் சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன காரணம்னா இறால் குஞ்சுகள் இனப்பெருக்கத்தில் ஈடுபடாமல் கொழுகளை என வளர்வதற்கு அந்த கெமிக்கல் தேவைப்படுது அப்படிப்பட்ட கெமிக்கலை இந்த நீர்நிலைக்கு கலந்துக்க விட்டால் ஒரு பக்கம் இந்த தண்ணி நல்ல தண்ணி இந்த உப்பு தண்ணி கலந்து கெட்டுப்போகுது இன்னொரு பக்கம் கெமிக்கல் கலந்த கழிவு கலக்கப்பட்டால் அதை நிலத்தடி வரியாக நீர் கசிவு ஏற்படுமா ஏற்படாதா ஏற்கனவே இந்த இந்த பதிலில் தான் நிலத்தடி நீருக்கு கிடைக்குது அங்கே இருக்க ஒவ்வொரு கிராம கிராமங்களில் கிணறுகளில் கூட தண்ணியாக தானே வருது அப்படின்னா அந்த கெமிக்கல் கலந்த கழிவு அதில் வருமா வராதா ஒன்று சரி இந்த நீர்நிலையை முழுத்தாக டால் பண்ணியை திறந்து தண்ணியை திறந்து விட்டு அடிச்சுட்டாங்க அப்போ இந்த தண்ணி பூரா எப்படியா இருக்கும் பாய்ச்சன ஆயிடுச்சாங்க இல்லையா இந்த பாருங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து பறவைகள் வந்திருக்கு வருஷா வருஷம் சீசனுக்கு வரும் இப்போ வந்திருக்கு ஏன்னா இப்போ ரெண்டு வருஷமாக ஒரு வருஷமாக இந்த டால் பண்ணை செயல்படாதனால வருது இல்லைன்னா அது இங்கே வந்து அந்த இந்த தீ தண்ணீர் அறிந்து இதில் தான் வாழணும் வந்துட்டு போங்க இதை போகிற முறைப்படி பார்த்தா வனத்துறை வேடிக்கை பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு என்ன வேலை பறவையில் பாதுகாக்கணும்ல அதை உங்களுக்கு கண்டு அவங்க வேலை தானே இப்படி அதை ஏன் அவங்களுக்கு தவறிட்டாங்க சரி திருக்கோவில் நிர்வாகத்துக்கு ஒரு பெடிஷன் அனுப்புகிறான் ஏ உன்னுடைய நீர்நிலையில் உனக்கு சொந்தமான இடத்துல இறால் பண்ணை கழிவு நீர் கலக்குது அதை தடுக்கிறதுக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டால் வந்து பார்த்தாங்க ஆய்வு பண்ணி போயிட்டாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நான் கேட்குறேன் பட்டா லேண்டு சம்மந்தமாக அரசாங்கத்தில் என்ன ஒரு பக்கம் ரெவன்யூ அதில் அதாவது ஒரு பட்டாளண்டாக இருந்தாலும் கூட மக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சட்டம் சொல்லுது அதுவும் பொது மக்களுக்கு பொது பயன்பாட்டுக்கு எந்த குந்தவம் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லுது அவர்கள் அதை ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க திருக்கோவில் இடத்தை இதை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு யாருக்கு திருக்கோவில் தேவஸ்தானத்துக்கு இருக்கா இல்லையா அவங்க கவனத்தை கொண்டு இருக்கமா இல்லையா அவங்க ஏன் அதை கண்டுக்கிறல அப்படின்னா மிகப்பெரிய அரசியல் தலையீடு அதிகார வர்க்க தலையீடு இருக்கு இல்லைன்னா இந்த ஒரு இப்படி ஒரு நடவடிக்கை இருக்குமா இதில் பெரிய கொடுமை என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய கொடுமை என்னென்னா இதில் இந்த இதுலேயே இந்த பகுதியை சேர்ந்த கிராம மக்கள் சுடுகாட்டுக்குன்னு ஒரு இடத்த பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க நீண்ட நெடுங்காலம் நீண்ட நெடுங்காலமாக அந்த சுடுகாட்டுக்கு பயன்படுத்த அந்த இடத்த அந்த இடம் அல்ல அந்த ஜமீனுக்கு அதாவது சிவகங்கை அந
ஒரு பக்கம் மக்கள் வசிப்பதற்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது அவர்களுக்கு சுகாதாரமாக தண்ணீர் அவர்கள் பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுது இன்னொரு பக்கம் இறந்து போனால் அடக்கம் செய்வதற்கு கூட இடம் கூட அவர்களை ஆக்கிரமிப்பு செய்யப்படுகிறது அதை கூட எடுத்து கொடுக்க அரசாங்கம் தயாராக இல்லை இப்படி பல்வேறு வகைகளில் இந்த பகுதி இந்த மக்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய இடமாக இந்த நீர்நிலையை அடுத்துள்ள கிராஸ் பணிகள் செயல்பட்டு வருகிறது சமீப ஒருவராக நிறுத்தப்பட்டாலும் கூட மீண்டும் செயல்படுவதற்கான அனுமதியை அரசு நிர்வாகங்கள் வேக வேகமாக வழங்கி வருகிறது எதற்காக இதன் பின்னாடி என்ன எத்தனை லட்சம் கைமாறுகிறது இவர்கள் இதனால் எத்தனை மக்கள் எத்தனை ஆயிரம் பேர் பாதிக்க பா பலனடையலான்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் கைமாறுற தொகை ஒரு பக்கம் இருக்கட்டேன் இதில் யார் யார் பாதி பலனடையலான்னு சொல்லுங்க பார்ப்போம் இந்த ரால் பண்ணைகள் வேலை பார்க்கக்கூடிய சிப்பந்திகள் கூட வட மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்களாக தான் இருக்காங்க அவ அவர்கள் குறைந்தபட்ச கொலைக்கு எந்த பணி பாதுகாப்பு இல்லாத சூழ்நிலையில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க கொத்தடிமைகளா அது ஒரு பக்கம் நடக்குது நான் கேட்குறேன் ஒரு பண்ணை வச்சா இந்த கிராமத்தில் ஒரு இரநூறு பேருக்கு வேலை கொடுக்க முடியுமா ஏன்னா நீர்நிலையில் அழித்து மக்கள் பால தகுதி இடமாக இந்த கிராமங்களை அந்த பண்ணைகள் மாற்றிக்கொண்டிருக்கின்றது சொல்லப்போனால் கெமிக்கல் யுத்தம் ரசாயன யுத்தம் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு யுத்தத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதை இந்த அரசாங்கம் வேடிக்கை பார்க்குதுன்னா மன்னிக்க முடியாத குற்றம் ஆட்சி மாறினாலும் காட்சி மாறவில்லை என்று நாங்கள் சிந்திக்க தோன்றுகிறது நாங்கள் எம்எல்ஏ இந்த கலெக்டர் இங்கே எல்லாருமே எங்கள் கிராம மக்கள் தலைவர் கிராம மக்கள் அப்புறம் சம்ப கிராம எல்லாருமே எல்லா கிராம மக்கள் பொதுத் தலைவர் எல்லாருமே சேர்ந்து போய் மனு கொடுத்தோம் மனு கொடுத்து போராட்டம் கூட பண்ணியிருக்கோம் அந்த அளவுக்கு எங்களுக்கு அது வந்து முயற்சி வந்து கை கூடலை ஒரு நாள் பஸ் ஸ்டாண்டெல்லாம் போய் பொழுது அடையை தொட்டிக்கு அங்கேயே காற்று கடந்து அவ்வளோ பேருந்து வந்தாக மூணு ஊர் கிராமத்துக்காரவங்களும் போய் இருந்து பேசினா எந்த முயற்சியுமே இல்லை இது அருதி வந்து யாருமே செய்யலை ஓட்டு கேட்டு மட்டும் வராங்க வந்த உடனே ஓட்டு வாங்கிட்டு நல்லா போயிடுறாங்க எங்களுக்கு எந்த இதுவுமே செஞ்சு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க இந்த ராமேஸ்வரம் தீவின் அடிப்படை ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய இங்கே இருக்கக்கூடிய உலக பிரசித்தி பெற்ற ராமநாத சுவாமி கோயில் அமைவதற்கும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இருபத்தி ரெண்டு தீர்த்தங்கள் அமைவதற்கும் அடிப்படை காரணமாக இருந்த இந்த ராமேஸ்வரம் தீவினுடைய குடிநீர் ஆதாரம் வரும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்தில் கேள்விக்குறியாகும் இங்கு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு குடிநீரை வெளியிலிருந்து ரயில் மூலம் கொண்டு வந்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அவலமான சூழ்நிலைக்கு இந்த தீவு போகுது ஆகவே மற்ற பகுதிகளில் இறால் பண்ணை அமை அமைவதற்கும் ராமேஸ்வரம் தீவுக்குள்ள இறால் பண்ணை அமைவதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு எல்லா மக்களையும் காப்பாற்ற வேண்டியது கவர்மெண்ட் அந்த கவர்மெண்டே செவி சாக்காம இருக்கிற பணக்காரனுக்காக வேண்டி செவி சாச்சுக்கிட்டு எங்களை போல ஏழை ஏழை எங்க எடுத்தறிஞ்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தா இது ஒரு நல்லதாக இல்லை நாங்க வாழ்வாதாரமே ரொம்ப பாதிக்குது நாங்கள் அன்று அன்றாடு கூலி வேலை பார்த்து தான் ஜீவனம் பண்ணுறோம் மறுபடியும் பணக்காரம் கிடையாது அதனால் நாங்கள் கோர்ட்டுக்கு போக முடியாத சூழ்நிலையில் உட்காந்துருக்கோம் அதனால் இந்த விரால் பண்ணையை தயவு பண்ணி நீங்கள் நிறுத்துறதுக்கு இந்த கவர்மெண்ட்டு எடுக்கிற நிர்வாகமும் செயல்பட்டு நல்ல முறையில் எங்களுக்கு இந்த விரால் பண்ணையை காடு வண்டி கொடுத்தா பொதுமக்களுக்கு எங்களுக்கு கிராம மக்கள் அவ்வளோ பேரும் நல்லா நிம்மதியாக வாழ்வோங்கிறத சொல்லி என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம்